in Jesus Christus een koosbare naam, groet ik jou voor ochtend. Um, altijd lekker, mens is baie, baie dankbaar. Um, altijd om een woord te brengen, dit wat die hier op jou geest, op jou hart kom le. Ek wil vanochtend van die geleerdheid gebruik maak, of allemaal wat my ondersteun, wat vir my lief is, wat belang stel. Um, ek wil vir allemaal sê baie dankie, dankie vir julle waardevolle ondersteuning en liefde, uh, dit word oprecht wat dier, vir my absoluut koosbaar goud werd, en uh, ja, en die Heere kom al die loof en eer toe, vir ochend, um, <coughs> in my bybelstudie, my maandag het maar, bietje lekker vannacht begin, en uh, die Heere druk op my hart vir ochend, een paar dingetjies wat ek graag uh, met julle ook wil deel, en ek wil nie lang praat nie, Ek wil hier moet die handbreek in jou leven optrek. Ek wil vanochtend vir jou sê dat die woord is absoluut krachtig. Dit is massief. En wie wat al hoe jy daarna kan luister as jy vir jou self spasie maak, die handbreek optrek, selfone afsit, vir jou, vir jou plek maak vir kalmte en rustigheid om te hoor wat die geest van God, die heilige geest, dier my na jou toe spreek. In my vorige leerstelling, uh, wat gegaan het oor, daar is net een verloder, en dis natuurlijk Satan en al sy bose machte, het ek hard afgekom, vooral oor mense, wat financieel sterk is, wat skatrijk mense is, wat, wat absoluut lewe, of daar nie arme mense is, of daar nie weeshuise is, nie, of daar nie uh, ouwe thuis is, nie, of daar nie wede wees, of daar nie kerk is, of daar nie arme is, is nie. En uh, ek wil vir nou baie, baie duidelik maak, luister baie mooi wat ek vir julle sê, ons moet nooit afgunstig wees, ons moet nooit jaloers wees nie, Ons moet mekaar met wijsheid kan bedienen. Die woord sê toch in 1 Korintiërs 12 vers 26, as een het lei, lei allemaal saam, verstaan my, en, en as een goed doen, voorspoedig is, moet ons saam toch saam met mekaar bly wees ook daarvoor. En ek wil vanaf jy sê, daar is absoluut, absoluut niks verkeerd, niks verkeerd, niks, absoluut niks verkeerd, om financieel sterk en voorspoedig te wees en rijk te wees nie. Maar het gaan oor wat jy doen, hoe jy lewe, vertaai, as jy sy na sit jy in die hoek en bou jouself met, met mire toe en worry net oor jouself, jou eie belange, of is jy een persoon wat te verskool maak in die gemeenskap, uh, uh, verstaan, want hou die, die linkerhand moet nie weet wat die rechterhand doen nie, wat doen jy vir een ander, wat doen jy vir jou ouwers, wat doen jy vir jou skoon ouwers, dit waarna mens kyk, waar plant jy jou, jou, jou saad in, Versta jy, 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 jy moet toch jou, 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 jou saad op goeie grond, vruchtbare grond kan insit. En of het nou by weeshuise is, of by ouwe thuis, en of het by jou ouwers is, of jou skoon ouwers, of het in kerk is, of arm is, versta my punt mooi, dit waar na mens kyk, God sien uh, uh, baie van ons financieel, om absoluut voorspoedig te wees, en automatisch gee jy ook, as jy eienaar is, of een directeer, gee jou bezigheid, uh, gee die, hoe kan ek sê, gee baie werk vir mense, vertaai wat afhankelijk is van werk, uh, uh, witbrein en swart, mense wat afhankelijk is, vertaai God rug mense op, vir die specifieke doel en rede ook, God het een groter plan, vertaai met elke van ons een unieke plan, en uh, uh, elke van ons het ons eie unieke DNA, soos God ons saamgevoeg het, en, ehm, um, Die Heere roep jou op vir dienst, die Heere roep jou as hy jou gebruik in verskillende kanale. En dit wat ek wil vandag vir jou sê, dis nie, dis nie een sonde om reik te wees nie. Maar jy moet besef en weet, die woord sê, wat help het, jy krijg die hele wereld as winst, maar jy verloor jou siel. Wat sal jy gee en rouw vir jou lewe? Dit is baie belangrijk, die Bijbel maak het baie, baie sterk en, 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 en die, die, die woord is hard en duidelik die vermanings en die waarschuwings is daar, laat geld die wortel van baie kwaad is, en jy moet nooit laat mammon op die troos toe van jou hart sit nie, dit gaan oor wat jy vir ander mense doen, en met wat de hart jy dit doen, vertaan jy, soos ek vir julle in my vorige leerstelling, die eise van discipleskap ook sê, jy kan vandag omdraai, as jy biljoene in jou rekening het, en jy kan die hele wereld elke dag koos gee, dit is nie noodwendig, God sy perfecte wil en doel nie, wat baie mense soek jou geld, hulle soek nie Jesus Christus nie, en dis ook om mens al altyd focus op die ene lichaam van Christus, jy kyk na jou medebroers en sisters, mense wat in die selfde God as jy glo, mense wat die, die, die selfde hart vir mense het, wat verstaan waar oor het gaan, ek bedoel, 
Je weet wat, nee, as jou mede broers en sisters zwaar kloof, hulle het die koos op kleur in die huis, en hulle, hulle loop een rarige nabije pad, saam met de kerk, of een saalgroep, of een bediening, is, dit is ons werk, is ons om mekaar op die handen te dra, kyk vir werk vir die persoon, of wie wat, as hy nie kom berse het, en hulle gaan dier een moeilike tyd, moet ons mekaar kan dra, dit is waar oor het gaan, die liefde vir God, en die liefde vir jou mede mens, die liefde vir jou naaste, maar, om te besef en weet, dat jou mede broers en sisters, Matthies 12, 46 en 50, as sê die heren, wie is Jesus' moeder, wie is sy broer, wie is sy sisters, allemaal wat die wil van God doen, En ek wil vandag iets aan julle verduidelik, ek wil hee julle moet rarig die cellfone af, so die handbreek in jou leven optrek, en ek gaan hierdie kort en krachtig so, ek gaan so gauw as moedlik spreek, om hierdie harde woord wat op my hart le, na jou kant toe te bring. Luister die woord wat die Heere vir oog en vir jou geer, as twee skrifte wat die Heere op my hart kom le, om met julle te deel vandag. En die eerste skrif is die Breers 13 vers 8, luister baie mooi, Jesus Christus is gister en vandag die selfde tot in eeuwigheid. So God is gister vandag, morgen altyd die selfde tot in aller eeuwigheid. Hy verander nie. Alright, so, soos God was in die eerste dag wat hy die skeping gemaakt het, tot waar ons vandag is. God bly die selfde. Verstaan, hy is gister vandag, morgen altyd die selfde. So ek lees weer hy skrif, Hebreer 13 vers 8. Jesus Christus is gister vandag uh, gister en vandag die selfde, tot in eeuwigheid, so hy is, hy is gister vandag, morgen altyd die selfde, dis die God wat ek en jou aanbid en dien, en dis ook om ek altyd vir mense leer, om terug te gaan na die basics toe, ons is 2000 jaar plus voorbij Jesus Christus' kruisiging, wat hy sy leven vir ons afgeleed, opgeoffer het, en van daar af, het die leven verskrikkelijk, verskrikkelijk baie verander, die wereld het meer modern geword, ons rij nie meer op donkies en per en na, na Kaapstad toe en Durma toe, ons, ons vlieg, en ons rij trein, en ons rij busse, en ons het ons eie voertuie, so die leven word modernder, maar het kom ook, daar da is een positieve in en negen, soos die internet, byvoorbeeld, die internet het sy voordele, maar het ook sy nadeel, en ons moet wakker wees, wakker slaap vir die type dinge, maar net om terug te kom by reikdom, ek wil nooit die idee gee, dat mense dink, jy is afgunstig op mense, wat financieel sterk is, jy is jy gewerke daarvoor, en jy werk hard vir dit wat jy het, en God het jou geseem met wijsheid, om een goeie leven te kan maak, mag die Heere jou nog baie baie meer sien, wat dit aanbetref, maar mag God sy perfecte wil een plan, natuurlijk in jou leven geskiet, Maar iets wat baie sterk op my hart druk om vandag met julle te deel, is hierdie tweede skrif wat die Heere vir my gegeet. En ek wil rarig gee, jy moet jou oor toe maak, uh, sit af die cellfone, maak vir jou spasie om te luister wat ek hier vir jou lees. Luister baie baie mooi, hier soveel verskrikkelijk baie levenslesse in hierdie, in hierdie uh, skrif wat die Heere vir my gegeet. En ek lees vir oogend vir julle, Die tweede skrif wat ek ontvang, hou God ons gister vandag, morgen altyd die selfde. Dit is baie belangrijk, dat ons weet waar God vandaan kom, en die fondamente, die basics van ons geloof, ons weet ons diene God, wat met Mooses die selfde is, wat met Noach die selfde, wat met uh, uh, David die selfde is, met Jesaja, met Paulus, met Jesus, met Philippus, Stefan, verstaan, dit is die God wat jou aan bid en dien. So God is nie een God wat verander nie, dit is die mens, dit is die wereld wat, wat om ons verander. Alright, so, baie belangrijk, hou daai as een basis in jou achterkop binnen jou hart, en dan die volgende skrif wat ek nou gaan lees, luister baie mooi, die levenslesse, hierdie goed het die Heere baie baie sterk vir oogend op my hart gedruk, luister baie mooi, ek lees het vir julle, Matthies 19 vers 16 tot 30, luister baie mooi, hierdie die opskrif daar is die rijk jong man, alright, baie van julle is rijk, Baie wat vandag dan my luister is, is financieel wel af en goed gesteld. Luister, luister, kyk, kyk hoe kom hierdie persoon, hierdie jong man na Jesus Christus toe. En net so kom baie christ, baie rijk mense op my pad, ook of hulle wit, bruin of zwart is, of hulle jong is, of hulle oud is. Luister na hierdie, dat is waarvolle levenslesse om te leer uit hierdie, uit hierdie krachtige woord van God. Uit. Luister baie mooi. Daar het iemand na hom toe gekom en gesê, meneer, wat er goeie daad moet ek doen om die eeuwige lewe te kry? Hy het vir hom gesê, waarom vraag jy my uit oor wat goed is? Daar is net een wat goed is, 
Maar als jij die eeuwige leven wil ingaan, luister mooi, als jy die eeuwige leven wil ingaan, onderhou die geboeie, oor hy krachtig, een absolute sit het in jou hart, onderhou die geboeie, as jy eeuwige leven wil gaan, onderhou die geboeie, die tien geboeie, baie belang, dit is die basis van die christen geloof, die fondamente van die christen geloof, luister baie mooi, kom ons gaan aan, vers 18, Wat een geboeie bedoel jy, het hy vir hom gevra. Jesus het gesê, dit, jy mag nie moord pleeg nie. So dit sluit oorlog in, dit sluit abortie in, dit sluit genade dood in, dit sluit, hoe kan ek sê, ja, dit sluit genade dood, abortie, selfmoord, jy mag een moord, dit sluit dit in, luister mooi, jy mag nie moord pleeg nie. Alright, Jy mag nie echt breek pleeg nie, jy mag nie steel nie, jy mag nie vals getuienis aflee nie, eer jou vader en jou moeder, en jy moet jou naaste lief hee soos jou self. Dit alles het ek nagekom, hoor wat sê die jongman vir vir Jesus Christus, dit alles het ek nagekom, het die jongman gesê, en wat er op sig skiet ek nog tekort, alright, nou wil hy, Hy wil hoor of daar nog een tekort in sy leven is. Luister mooi wat Jesus hier sê. Jesus het om geantwoord. As jy volmaak wil wees, my lieve broer, sister, vriende, vriendin, familielid, wil jy volmaak wees, is dit jou streef om God te gerechtigheid en heiligheid te aanbid te dien. Luister hier, luister wat sê Jesus Christus vir hy jongman. Jesus het om geantwoord, as jy volmaak wil wees, ga verkoop, jou besittings, en gee die geld vir die armes, en jy sal een skat in die jimmel hee. Ongelooflike skrif. Kom dan terug, sê hy vir die jongman, en volg my. Toe die jongman dit hoor, het hy bedruk weggegaan, want hy het baie besittings gehaard, so wat was op die troos toe van sy hart, was Jesus daar, was sy besittings, sy geld op sy hart gewees, verstaan, hy is levenslees om te leer hier so, Jesus het toe vir sy disciples gesê, dit verseker ek jylle, een rijk mens, sal moeilik in die koninkryk van die jimmel gaan, inkom, ek stel het nog sterker, dit is makkeker vir een kameel, om dier die oog van een naal te kom, as vir een reike om in die koninkryk van God te kom. Toe die disciples dit hoor, het het hulle geweldig ontstel, en hulle het gesê, wie kan hun gered word? Jesus het recht uit na hulle gekyk en gesê, vir mense is dit onmoendlik, maar vir God is alles moendlik. Toe sê Petrus vir hom, kyk, ons het alles verlaat in die gevolg, wat sal ons daarvoor kry, luister baie mooi, baie van ons wat opofferings doen, wat geestelike leiders is, doemnies, pastore, leraars, priester, profete, die wat rarig op haar recht van hart is, wat nie hierdie werk doen, omdat het een salaris bied, omdat daar geld te maak is in die naaf van Jesus, maar omdat hulle dit doen om hulle, omdat hulle een verskil wil maak, maar die belangste van alles, omdat God hulle opgeroep het, dat God hulle uitverkies het, dat God hulle bemachtig het, om hierdie werk te doen, luister baie mooi, Toe sê Petrus vir hom, kyk, ons het alles verlaat in die gevolg, wat sal ons daarvoor kry? Luister mooi, Jesus antwoord hulle, dit verseker ek jylle, wanneer alles niet gemaakt word, as die seer van die mens op sy koninklijke troon sit, sal ook jylle wat my gevolg, en dis al die twaalf disciples, op twaalf troone sit, en oor die twaalf stamme van Israel regeer, luister nou baie mooi na die woorde, vers 29, en elkeen wat ter wille van my naam, afgesien het, afgesien het, van huise, 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 grond, baat is eiendomme, wat afgesien het van huise, broers of sisters, vader of moeders, kinders of grond, sal honderdmal soveel ontvang, en die eeuwige lewe as erfenis verkryd, Luister, jy moet luister na die skrif, na die woord, Jesus praat klipsteenaar dier die woord. Maar baie wat eerste is, sal laaste wees, en wat laaste is, eerste. So dit is vir my baie belangrik, dat jy mooi luister wat ek vandag vir jy sê, die woord is hard en duidelik. 
Hier praat die Heere met mense wat rijk is, of met de jong man wat rijk is, en hij was nogal een goeie jong man, want hy die tien geboeie alles gehoorzaam, hy het toch daar vir die Heere Jesus Christus gesê, en Jesus het vir ons sê, wil jy volmaak wees, wil jy soos ek wees, soos Jesus Christus, wil jy volmaak wees, met jou visie, met die pad voor en toe wat jy stap, verkoop alles wat jy het, en gee die geld vir die armes, dit vertel jou van die hart wat jy moet hee, dat jy nie moet afgoede maak, van die wereldse materiële dinge goud en silver, die luister wat ek vandag vir julle sê, daar is absoluut niks verkeerd, om financieel sterk of rijk te wees nie, uh, die Heere rug baie mense op om, om financieel sterk, kyk maar na Job, hoe geseend was hy, en dier dit te doen, het hy vir baie mense werk gegeen, selfde met Boas in, in die boek Rit, die Heere rug mense op, financieel, geef hulle bezig hier, en maak hulle sterk met wijsheid om, en geef hulle, hulle die visie om met financies en geld te werk, en een goeie product op die tafel te sit, zodat so daar ander mense kan werk, en leven uit jou bezigheid uit, alright, jy geef werk, dis nie jy wat so goed is nie, dis die Heere wat jou oprug vir een specifieke doel en rede, maar jy moet altyd respectvol wees, en dankbaar wees, en besef en weet, dit kom met groot verantwoordelijkheid, en jy moet so, dat die mense wat om jou werk, wat saam met jou werk, die geleedheid in die kans kry, om die sabbatdag van die Heere te respecteer, jy kan dit nie op hulle afforseer nie, maar jy kan genoeg geleedheid en kans, dat die Heere nie morgen voor jou staan, en sê, maar wie wat, jy die die mense wat onder jou gewerk is, jy het hulle so dat werk, hulle het nooit kaas gekry om een sabbatdag, hulle kon nooit afvat op een dag nie, want jy het hulle so dat werk, omdat geld jou God was, omdat jy een slavendrijver is, omdat jy gierig is, omdat geld jou afgod was, jy wil nooit daar op eindig, jy is so baie belangrijk, twee baie belangrike levenslesse volgend in die skrif wat die Heere vir ons gee, God is gister vandag morgen altyd die selfde, alright, Hebreer 13 vers 8, en dan natuurlijk, hierdie skrif wat ek nou gelees het, Wat die Heere vir jou, vir elke van ons die product op die tafel gee, of jou te sê, wil jy volmaak wees? Ek wil hee, jylle moet die hart van Jesus Christus voel, jylle moet het proe, jylle moet het ervaar, jylle moet sien, dier Godse oe na die wereld, kyk en besef, die Heere wil nie hee, ons moet dat goud en silver en materieel ding en geld op ons harte sit, die God wil hee, ons moet die lewe geniet, ons moet dankbaar wees, ons moet ons vrou, ons kinders, ons, dit wat hy vir ons bied, ons werk, ons, alle wat hy vir ons gee, moet ons voor dankbaar wees, maar God moet altyd op die troost toe van jou hart sê, jy kan absoluut niks op die aarde veraf God nie, en dit sluit jou man, jou vrou, jou kinders in, dit sluit jou bosplaas en jou strandhuise in, dit sluit jou bezig hier in jou werk, in jou sakke vol geld, jou polisse, alles wat na aan die hart is, stokperkies, Verstaan my punt baie, baie mooi, God wil, Jesus wil die, wil die eerste plek op jou hart hee, hy wil op die troost toe van jou hart sit, en dit wat ek wil vanaf is, ek genie die lewe hier buiten, maar sorg dat Jesus Christus altyd op die troost toe van jou hart sit, en sorg elke dag dat jy reg is, as Jesus jou kom haal, dat jy weet waar jy in jy gaan, ek wil vanaf jy sê, as jy visies opgeroep word, dier die Heere om een werk te doen, of het een apostel is, of het een evangelist is, of het een profeet, soos in my geval, is ek, ek is een apostel, dis wat die Heere het my, ek het apostelskap, ek, het, ek is een apostel, is ek opgeroep vir die Heere, waar mense soos om Angus Bachen, byvoorbeeld die evangelist is, vertel dit hang af, hoe die Heere elke op een nieke plek en doel, waar die Heere iemand gebruik, en ek wil vandag vir jou sê, dat luister baie, baie mooi, wat ek vandag na die tafel te bring, God bemachtig jou om iets vir hom te doen, hy hy gee jou die opdracht, hy roep jou op, hy bemachtig, hy gee jou die gesag autoriteit, jy kan nie jouself oproep, en dinge sê, en doen nie buiten wat God jou nie opdracht gegeet nie, en dit is wat ek probeer vandag sê, as jy een doel nie of een pastoor is, of een predikant, of een leraar, wat jy ook al, en wat een bediening of selgroep of kerk, wat een dominatie jy ook al is, jy moet kan gaan staaf met die enige af van Christus, of God jou opgeroep het jou of nie, dit is my raad aan jou, ek kan jou nie verander nie, ek kan jou ook nie in een stok in een richting inslaan nie, ek kan jou ook nie met klippe in een richting ingooi nie, maar ek kan vandag die brood wat uit my hart is, kan ek vandag vir jou gee, en ek kan vandag vir jou sê, gaan doen na die werk, gaan maak 100% seker, dat die God van Abraham, Isaac en Jacob, die, die drenige God, Vader, Seen en Heilig Geest, dat hy jou opgeroep het, en jou bemachtig is, vir dit wat jy thans doen, Alright, baie belangrijk, God het my altyd geleer om ander mense te respecteer, of jy drom slaan in die kerk, of jy fluit speel, of jy klavier speel, of jy oorl speel, of jy uh, preek, 
En of jij uh, 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 deel is van die kerkraad, van die bestuur, die besluit van die kerken. Ons moet mekaar respecteren, ons moet voor mekaar bid, constant bid, bid voor mekaar. Maar het is belangrijk dat ons ons opdrachten van die Heer afkrijgen. Laat dit wat God je opgeroepen, laat dit het staaf en bevestig, die die stem van die Heilige Geest. Want dit wil oor die een lichaam van Christus gaan. Die eenheid, 1 een Korintiërs 1 vers 10, dit is voor God belangrijk dat ons eensgesind is. Daar moet nie verdeeldheid tussen ons wees nie. Nou luister baie mooi wat die Heere volgend op my hart sit. Ek wil hier, jy moet asem haal, maak veel koppie koffie, as jy nie koffie drink nie, dan trek jy handbriek op in jou leven. Ek wil hier, jy moet stilte vir jou kry, en jy moet baie mooi luister wat ek nou vir jou sê, en verskoon die dieren wat so blaf en praat, nou die duivel hou nie daarvan, ek bring hierdie woord nie, en per tykje probeer hy een mens, op so'n manier probeer hy een mens om vrug en ons sien nie, maar het gaan oor wat uit my mond uitkom, wat die product lever, dit is wat waarde dra, hy is te baie mooi wat ek nou gaan sê, Jesus Christus is jou rolmodel, Alright, ons fundament is gebou rondom Jesus Christus en uh, die heiliges van die allerhoogste is mense wat, uh, die get, wat vast aan die getuienis van Jesus Christus wat hy op aarde vir ons allemaal kom doen het weet wat hy is maar ook op die tien geboeie, die basis van die tien geboeie baie baie belang, dit is die basis van die christen geloof nou luister baie baie mooi ons leven in een wereld, alles raak modern, die soveel invloede, slechte invloede hier buiten, slechte vriende, vriendinne, uh, constante contact met familie en, 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 en self valse broers en sisters, die is baie uitdaging, versta je, as jy kyk na die wereld, politiek gewees, jou sien hoe roer sat in die pot van geweld, haat en misdaad, nie net in Zuid-Afrika, maar in die rest van die wereld, en wat die Heere sterk op my hart druk om vandag vir julle te sê, om, die, om hierdie boodskap op, op die oude van die dag saam te meng en na jou toe te bring vandag, is Jesus is jou rolmodel. Alright, en kyk rondom om elke disciple wat saam met hom beweeg het, elke apostel, kyk na Simon Petrus, kyk na sy leven as jy wil jimmel toe gaan, as jy vandag sê, hier is my bybel, hier is my contract, hier is my fundament, ruglijn en kompas, ek lewe volgens die bybel, want ek wil baie graag jimmel toe gaan, dan moet ons terug beweeg na die basics toe, al, bly, al lewe ons 4000 jaar nadat Jesus gekom het, hoe nader ons kom aan die tye van die merk van die dier en alle type, hoe ernstiger gaan die aanslag te wees op die christen kinder van God, op die heiliges van die allerhoogste, Vertel je, daar gaan het tijd komen wat, wat om God met die mond te dienen, niet met die hart, niet absoluut niks, niks in die zak gaan brengen. Je gaat absoluut tegen het tier, tegen de mier vast hard lopen. En dan wil ik weer zeggen, wat die hier op mijn hart druk, en ik hoop ik breng die boodschap sterk uit mijn geest, uit mijn hart, so die hier zo so sterk is wat dit het op mijn hart lee. Je moet voor Jezus Christus hier waar je zit vandaag, wat je alles afgezet is, net kalm en rustig en luister naar mij. Kijk naar Jezus Christus in jou geestes oog, wat jy ervaar, wat jy geleer is van hom, wat jy ken van hom, hoe hy was, kyk na sy leven, waar hy belangrik, dan kyk jy na manne soos Simon Petrus, dan kyk jy na manne soos Paulus, dan kyk jy na manne soos Stefanus, Philippus, Jacobus, Johannes, so kan jy aangaan, na jylle van handelinge af, kan jy die bybel deurwerk, jy kan kyk na die eerste christen, hoe die mense gelewe, hoe het hulle mekaar bijgestaan, hulle grond, hulle eiendom, hulle baters verkoop, om die werk van die heren te bevons, en te ondersteun, en wat ek vandag vir jou wil sê, luister baie, baie mooi na my, luister, Jesus Christus, jy wil jimmel toe gaan, Jy wil in die voetsporen stap van Jesus Christus, jy wil een verskool maak op die unieke manier wat die Heere vir jou gee, al is dit met een instrument, al is dit met een goeie beroep en werk, miskien het jy een sterk bezigheid, jy geef vir baie mense werk, ok, jy verheerlik God op die unieke manier wat hy vir jou mee geseer het, waar hy jou geplaas het, verstaan jy, en die selfde vir ons wat opgeroep is, God roep jou op vir een specifieke doel en rede, maar luister vir my, die fundament van die christen geloof, moet jy altyd terug beweeg na die basics toe, ons lewe 2000 jaar plus na Jesus Christus se kruisiging, nadat hy gekom het, nadat hy pad saam met ons gestap het, luister wat ek vandag vir julle sê, as, jy moet altyd 
Sy belang op je haar dra, jy moet kyk, God is, onthou ek het dit of jylle gelees, God is gister, vandag, morgen, altyd die selfde, onthou dit altyd in jou leven, God verander nie, dis die, dis die mens wat verander, dis jy wat verander, dis die wereld wat verander, God verander nie, en as jy God wil behaag, die God van Abraham, Isaac en Jacob, die God wat daar boe op die troostoe sit, met die, met die septen in die hand, wat hy besluit staan vast, as ons God spreek, as sit in die jimme lichaam hier buiten, as jy hom wil behaag, moet jy op die fondamente bou van Jesus Christus, en jy moet sien die voorbeeld, wat soveel ander geestelike leiers, en mense wat saam met Jesus Christus beweeg het, disciples, apostel, wat saam met Jesus beweeg het, die voorbeeld wat hulle vir ons gestel het, Alright, dit begin by Johannes die doper, wat sy kop afgekap is, vir die, vir die dienst wat hy gedoen, vir sy geloof, waarin hy gegoor, waarvoor hy gestaan het, het hy sy leven afgele, vir, vir die koninkryk van God, en so het ons dit gesien met Jesus Christus ook, so het ons dit gesien met Simon Petrus en Paulus, wat hy man dier is, vir die koninkryk van God, hoeveel aan de honger gaan slaap, en die koue geslaap het, skibreek geleid, en tronke opgesluit is, gehaat is, Ek wil vandag vir sê, luister hier so, luister maak die oor, luister na my, ons leven in een moderne wereld, waar hy ding het verskrikkelijk, verskrikkelijk baie verander, maar jy moet jou voet op die, jy moet jou voet op die grond hou, jy moet, jy moet altyd die basis, die basic van Christenskap op jou hart kan dra, dis, dis basic soos hierdie, Jesus Christus, Simon Petrus Paulus, het die naweke rugby stadiums toe gegaan, om rugby te gaan kyk, jy lees dit nie in die bybel nie, alright, en automatisch sê ek nie, dit is verkeerd nie, want hy mense, sport het een beroep geworden, as mense wat een leven maak uit sport, so ek verstaan dit, maar weet jy wat, jy moet terug gaan na die basics toe, as jy die pad wil stap van Jesus Christus, moet ons die basics, die rugleine, die fondamente stap, wat Jesus vir ons geleed, ons moet op die spore trap, wat hy ons nagelaat het, die mense, Simon Petrus, Paulus, Philippus, Jacobus, Johannes die doper, Jesus Christus, die mense was uitverkoop vir die koninkryk van God, hulle, jy sal nergens in die bybel lees, hoe het hulle huise afgebreek en huise gebouw en groter gemaakt of hoe het hulle gespekuleer met eiendomme en eiendomme gekoop en met geld gespeel en gespekuleer en by sportstadions dag en nacht uitgehang en alle randen samkunstenaar gaan ondersteun het en atletiek gedoen het en gegym het en ge... Hoor wat ek vandag vir jou wil sê... Jy moet by die basics bly. Jy moet het nooit in jou leven, in jou leven vergeet nie. Dis jou rolmodel. Dis die fondamente waarop jy bou. Jesus Christus was uitverkoop vir die koninkryk van God. Ja, hy was opgeroep en bemachtig vir die sekere doel en taak. En ook Paulus wat opgeroep is om vir God een volk onder die heinende by mekaar te kan maak vir die Heere. Alright, en dis baie selfs Simon Petrus ook. Maar ons moet verstaan en weet, as jy die mense sien, die mense het geen privaat leven, jy het nooit gehoor hoe tulle by neefs en ooms en nuggies gaan keier nie, jy het nooit gehoor hoe leven hulle vir hulle eiendom, hoeveel huis hulle koop het, hoeveel sakke geld het hulle gehaard, en verstaan my punt baie baie mooi, hulle het van hierdie wereld absoluut niks gemaakt nie, ja hulle was daanbaar vir wat hulle het, hulle was daanbaar vir wat hulle het, maar wie wat, hulle het niks op aarde vir afgod nie, en dit wat ek wil vandag vir jou sê, die mense, die voorbeeld wat hulle vir ons wees, selfs die eerste bekeer is in die bybel, het vir ons gewees, hulle het niks op hierdie harte vir afgod, hulle het hulle eiendom, hulle grond, hulle plaas, hulle huise verkoop, om die werk van die Heere te bevonds, hulle het die dag en nacht in shopping malls uitgehang, en het sakke vol kleer en oloosies en juwele, en alle randen met die die hele goud en solver, op hulle harte gedraan vir afgod, en gekyk, wie kan die beste kar rui, wie die beste huis, wie kan nog meer spekuleer, en so dat hulle een klomp, alles wat lekker is in die leven, die room van die leven, opbou, ten koste van hoeveel mense anders te, hulle het gedien, amal van hulle, kyk hulle in die bybel, hulle amal het gedien, en dit wat die Heere sê, as jy wil eerst te staan in die koninkrijk van God, moet jy bereid wees om te dien, nederig sagmoedig te wees, soos Jesus bereid om voete te was, en dit wat ek wil vandaf vir jy sê, as jy arm is, jy kan niks bied in elk geval, dan is jy eindelijk op een baie beter plek, en dit is hoe die bybel jou beskryf, want jy kan nie geld en materiële dinge van afgod nie, want jy het niks nie, vertaal jy, dit gaan oor jou geloof, die inpak wat jy maak, met die mense wat rondom jou, wat rondom jou beweeg, en dit is hoe ek wil vandaf vir jy sê, 
Als je financieel sterk is en rijk is, maak een positieve verschil. Weet je wat nee, dat is wie de wie is, daar is oude thuise, dat is weeskinders en, 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 hoe kan ik sê, weeshuise, dat is kerke, dat is arre, mense wat afhankelijk is van ondersteuning, ek weet waarvan ek praat, ek is 10, 11 jaar in die bediening, allemaal sien het nie altyd so nie, maar ons moet mekaar bou, en ons moet altyd oppas, en, weet, weet, dit al hoe kom ek hierdie woord bring, is omdat het soms voel vir my, dat gaan alles vir ons mense oor, wat jy het, hoe baie jy het, wie die beste het, wie die meeste het, wie die enigste het, in second place saks, en weet jy wat, ek wil vandag vir julle sê, volgens hierdie bybel, leer Jesus Christus vir jou, ga verkoop alles wat jy het, en gee jou geld vir die armes, dat jy een skatkus in die jimmel by mekaar, dat jy een volmaakte mens, en weet jy wat hy volmaakte mens, dit wat hy practice wat jou preach, verstaan jy, dit, dit wat jy woord, jy, uh, hoe kan ek sê, jy moet walk the talk, het Jesus dit nie vir ons gewys nie, hy het niks van afgod, Jesus het niks gehaard nie, Vaar toe hy die bediening instap op 30-jarige ouderom, en ja, sy hele leven uitverkoop om een positieve verskil in mense sy geest en hulle harte te maak. En dit ook om ons moet baie, baie pas op. Jy weet, baie mense wil die Heere dien met die halfhartige hart. Weet jy wel, hierdie kant wil jy hemel toe gaan, hierdie kant wil jy die Heere aanbid te dien, maar jy wil daarom, jy wil, jy wil, jy wil, jy wil, jy wil een goeie leven hee. En weet jy wat, ons, ons sit per tyd keer ons kar en ons huis en ons geld en ons poeders en ons kinders, ons mans, ons vrouwens, alles wat ons het, ons strandhuise, en bosplaas, en boote, en noem het, ons sê dit op ons harte, en ek wil vandag vir jou sê, dit duidelik aan die woord, hoe lyk een volmaakte mens, dit duidelik aan die woord, dat God die eerste op jou troons toe van jou hart wil wees, en dat jy niks op die aarde moet veraf God nie, so ja, dis maar my woord, my boodskap, gaan altyd terug na Jesus Christus toe, gaan kyk na sy leven, gaan kyk hiervoor, jy sal nooit hoor, hy dag en nacht sport gaan ondersteun, en rugby kyk, en atletiek ondersteun, en, en tennis, en allerhande goed nie, weet jy wat, jy sal het nie lees in die bybel nie, en die selfde met Simon Petrus, en Paulus, en het hy mens het nie, gekyk hoeveel huise, en strandhuise, en bosplaas, ek hulle bou, en hoe massief, hoe groot hulle hulle huise kan uit, versta my punt, baie baie mooi vandag, Ek sê nie vandag hou op leven nie. As jy hard werk vir een salaris, en jy spaar jou geldkies, en jy kan jouself bederf met iets, wat vir jou, ek bedoel, dit is die leven, ek bedoel, dit is, dit, ek, ek verstaan dit, maar jy moet nooit, dat het op die troons toe van jou hart sit, en jy moet nooit niks op die aarde kan vanaf god, dit is wat ek probeer vir julle sê vandag. Jy weet al, ek het, ek het altyd vir die heren gesê, jy weet, dit saaks hoe die leven werk, en baie mense sal vir my lach, En dis hoe ek met die Heere praat, wat ek vir die Heere sê, wie wat verstaan ek nie Heere? Aan die een kant, word ons in hierdie lewe ingebore, in hierdie wereld, en toch sê die Bijbel, ons moet niks met hierdie wereld te doen heen nie, dan vraag jy jouself, en denk jy, maar wat soek ek dan nie? Vertel, as jy in die wereld, jy word in die wereld ingebore, op die specifieke oomlik, het jy in elk geval nie een sê nie, maar dis Godse perfecte wil, een groter plan vir die wereld nie buiten, en daar is een doel en een rede, dis nie vir ons om God te bevraag teken nie, alright, Maar op een of andere word jy in die wereld ingebore, en toch sê hierdie bybel, jy moet lewe of jy niks van die wereld te doen het nie. Vertel, ons, moet, ons, ons is net keirgaste, net, net, net vreemdeling in die wereld. En dit wat ek wil vandag vir jou sê, skies, ek wil dit nie te lang maak nie. Ek wil vandag vir jou sê, pas op wat jy op jou hart sit. Alright, onthou jou kinders, jou kinders, behoort aan God, dit behoort aan jou nie, hulle is aan jou geleen om hulle groot te maak tot lof en eer van die Heere. Selfde met jou man, selfde met jou vrou, God leen ons aan mekaar, nie om mekaar in glaskaste te sit en met stokke te slaan en te verander soos ons mekaar wil heen nie, maar om lief te wees vir mekaar, mekaar te bou, dis waar oor die hevelik gaan, twee is beter as een, en um, dis absoluut, dis die waarheid, maar altyd jou gees jou hart oop te, as God jou oproep vir een specifieke doel en rede, kan ek vandag vir jou sê, hoe nader die kom aan Jesus Christus, hoe meer sal sat aan jou aanval, jy kan absoluut niks op hierdie, Op, 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 op jou hart dra, wat wereldse belang is, want dit waar Satan aanval, dit waar jou eerste aanval is, wat vir jou as mens belangrijk is, hy ken die mens, hy weet wat vir die mens belangrijk is, hy weet waar mense dra, hulle besittings, hulle geld op die hart, en dit waar oor hulle hele leven gaan, maar luister wie mooi, wat die Heer op my hart, terwijl ek met jou druk, voor ek afsluit, wat die Heer wie hierdie laaste vers gee, luister baie, baie mooi, Matthies 19 vers 29, hy wil hee, ek moet dit weer vir jou lees, luister hier so, wat sê die heren, daar is een resultaat, daar is een dividend, daar is een, daar is een, hoe kan ek sê, een beloening, 
vir die type opofferings. Alright, luister baie mooi, vers 29, en elke wat ter wille van my naam, dis Jesus Christus naam, afgesien het, van huise, he? ek het julle nou net sê, grond en huise, hoe die eerste bekeer is, hulle huise, hulle eiendom, hulle baten verkoop, om die werk van die Heere te bevonds, uh, wat afgesien het van huise, of broers, of sisters, of vader, of moeder, of kinders, of grond, sal honderdmaal soveel ontvang, en die eeuwige lewe as, en die eeuwige lewe as erfenis verkry. Dit is vir my een kritieke, belangrike, belangrike vers daai, in Godse woord. En ek wil vandaf vir sê, dit is vir my duidelik hier so, dat God sien jou inset, dat jou geloof, jou opofferings, uh, um, God draai jou belang op je hart, en hy sien raak, die saad wat jy in die grond sê, die verskil wat jy maak, die prijs wat jy betaal, as ek ook kyk na my eie lewe, soveel opofferings, wat gepaard gaan met die bediening, en dit wat ek wil vandag vir jou sê, jy wat vandag na my luister, jy weet hoe luid jou bankrekening, jy weet of jy een arm persoon is, of jy een type van een gemiddelde persoon, wat van die hand na die mond toe lewe, en jy weet vandag of jy financieel sterk is, ge, uh, hoe kan ek sê, rijk is, ek wil vandag vir jou vraag, hoe staan jou sake met die Heere Jesus Christus, hoe lyk jou leven, dis niks verkeerd om rijk te wees, en, en welgesteld te wees nie, wat doen jy vir ander, waar druk jy jou grond, waar druk jy jou saad in, maak jy jou verskul hier buiten, alles het in jou kerk, alles het in weeshuise, in ouwe thuise, en, en, ach, alles het jou ouwers, jou skoon ouwers, dis waarna ek kyk, Jy kan jezelf bedaag met die beste karre, met alles hier buiten, maar het begin by die werk van God, het begin by die basics, die fondamente, wat Jesus op jou hart leef, waar maak jy een verskil? Want ek weet van baie rijk mense, wat skatrijk is, wat net lewe vir jezelf, en hulle kry eenvoudig nie genoeg nie, en is in die positie om een massieve groot verskil te maak, maar hulle doen het nie, omdat geld hulle God is, en dit wat ek wil vandag vir jou sê, dier die woord, doen jou self onderzoek, wie wat, doen jou bybelstudie, begin by Jesus Christus, begin by die woordhandelinge, by die boekhandelinge, en gaan kyk, wat het die, daar Jesus opgevaar het, jimmel toe, gaan kyk hoe Paulus, Simon, Peter, Philippus, Jacobus, Stefanus, hoe die mense opgeoffer en gelewe, vir die koninkryk van God, hy het niks, maar absoluut niks op die aarde, vir afgod of op die hart gedra, en Jesus Christus, hulle oor was gefokus daarboe, alright, so baie belangrik, gaan doen jouself, gaan doen onderzoek, gaan doen onderzoek, en gaan kyk wat hier om, wat vir jou hier waar ek met jou praat, wat is veel belang, nie rekpees vir my, dag en nacht sit ek op die rekpees daar, jongens, ok, wees vir my die voorbeeld in die bybel, as jy vandag sakke vol geld opbou, wees vir my die voorbeeld in die bybel, gaan kyk na die mense, jy wil jimmel toe gaan, then you must walk the talk, ons moet een verskou kan maak, as jy tot bekeren kom, ontvang jy geestelike gaves, alright, wat doen jy met die minstukke, wat God vir jou gee, of het nou een minstuk is, of het twee minstuk, of vijf minstuk, wat doen jy daarmee, lewe jy vir jouself, bou jy vir jou meer om jou, en jy het nie een saak met niks, en niemand hier buiten nie, of, 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 kan die mens Jesus Christus, sy hart in jou lewe raak sien, dis wat ek vandag vir jou wil sê, gaan doen self onderzoek, en onthou, as jy vandag niks het nie, en jy vandag is, jy staan in die bediening, jy het alles in jou leven opgeoffer, God sien het raak, dis duidelik aan die skrif wat ek vandag geleerd, onthou, God is gister vandag, morgen altijd die selfde, en dis wat ek allemaal vandag vir jou sê, die leven gaan verander, mense gaan verander, God verander nie, so as jy God wil please, as jy God wil gelukkig maak, dan gaan jy na die basics toe, van die bybel, alright, en Jesus Christus is jou rolmodel, en gaan kyk na die apostels, gaan kyk wat het gepaard gegaan, met die opoffering van die product, wat hulle op die einde van die dag in die grond sit, hulle het met niks in die lewe ingekom nie, met niks in hulle daar uit nie, en mense onthou hulle nie vandag van die paleise, en die kastele waar hulle ingebreid, en hoeveel vrouwen en kinders hulle gehaard het, of hoe goed het hulle rugby gespeel, of hoe vinnig het Simo Petrus tegen Paulus gehaard het nie, hulle word onthou vir die product wat hulle nie, in, in die grond geplaas het, die verskil wat hulle vandag nog, 2000 jaar later, en my en jou leven maak, en dit wat ek wil vandag vir jou sê, gaan terug na die basics toe, alright, en uh, verstaan het, ek sê nie vandag alles is slecht nie, maar ons moet terug gaan na die basics toe, verstaan jy, want die wereld hou jou bezig met alles wat lekker is, elke naweek is daar rugby, daar is nou tot op zondag ook al rugby, en sport, en, en, en kunst, 
Zang kunst en aars en concerten en feeste en, en, en hoe kan ik sê, vloeimarkten. Weet je wat, mensen het absoluut geen respect voor Godse sabbadag. Je mag je zelf wat de dag is, jouw sabbadag niet. Dat is geen respect niet. Want die wereld wil je niet helpen. Dat is wat hij je wil. En hij zal alles wat voor jou lekker is, zal hij opbeer. Vertel je wat voor jou als mens lekker is. En dit is moet altijd pas op. Vertel je gelaas hier 5 vers 13 tot 26 is het baie baie belangrijk. Je besef en weet, die geest moet die vlees oorheers. Nie die vlees, die geest nie. Alright, en dit is kom, jy moet Godse belang op je hart dra. Nie jou belang of ander mense se belange of Satan se belange nie. 2 Korintiërs 6 vers 7 Ons wapen van aanval en verdeel is om nie wil van God te doen. Nie die wil van Satan en die wil van jezelf of die wil van ander mense nie. Die wil van God is hier die Bijbel. Alright, en alles wat hier rondom jou sien gebeur, alles wat gebeur en goed gekeer word en, en alles hier die lekkerte van die leven, vergelijk het met hier die boek. Alright, as jy wil jimmel toe gaan, as jy wil deel wees van die din poort, want die, die, die wat hier die din poort gaan, die smal poort is min, min mense gaan daar in, maar die pad naar die hel toe is groot te beter, baie mense gaan daar in. As jy wil in die, die din, as jy wil deel wees van die wat gered word, die uitverkoor is, die heilig is van die allerhoogste, dan moet jy respect hebben vir hierdie boek, en jy moet leven volgens hierdie boek, maak jy saak hoe, hoe moet daar in die leven, hoe dier die leven, hoe lekker die leven hierbij te raak nie, alright, want as mense wat 50 vrouwen sal hee, want alles wat lekker is vir die mens, vir die vlees, sal hulle goed keer, alright, alles wat, alles wat teen God, God sê nie in die wereld sê jy mag maar, as jy wil jimmel toe gaan, is hierdie, Hierdie is, jou, is, is die contract, Hier is die fundament ruglijn en kompas om je moet te gaan, en dit wat je sien en ervaar en beleef hier buiten, vergelijk dit met die boek, en onthou, Jesus Christus en al sy apostels en disciples is die voorbeeld vir elke van ons, Je sal nergens in die Bijbel sien hoe het hulle rugby gespeel, of rugby geondersteen en atletiek gehaarkoop en komrits toe gegaan, en hoe het hulle dag en nacht huise gekoop en gespekuleer, en net gelewe vir hulle self, hulle klom strandhuise gebouw, en dag en nacht was het net John en Keijers en familie saamtrek, en alles gaan net lek, die mense was uitverkoop vir die koninkheid van God, en daarvoor was hulle gehaat, Hulle was gehaat vir die werk vir die heren, omdat hulle hulle eie ek een kant geplaas het, en gedoen wat God op hulle hart kom leed. En dis al wat ek vandag vir jou wil sê. Ek is nie afgunstig, ek is nie jaloers nie. Jy kan nog 50 miljoen rand in jou rekening kry, dit het absoluut niks vir my uit, jou leven het niks vir my uit te waai nie. Maar wat hier op my hart kom, druk het vandag, bring ek die product naar die tafel toe. En ek wees vir jou die skrifte uit die woord van God uit, God is gister vandag morgen altijd die selfde, sorg dat jy die selfde God aan bid en dien, as wat jou voor, voorgeslachte gedoen het, en dat jylle bende roels onder dit, alright, Jesus Christus en Paulus en Petrus het die internet geken nie, so is alles deel van die, van die wereld, van die wetteloosheid, van die, van die moderne wereld waarin ons lewe, maar die internet is nie net sleg, hy het sy voordele ook, Maar as baie invloed te word saam met gaan, en dis ook om, 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 om suksesvol te wees in die padvoering toe in jou leven, is om na die basics toe te gaan, en Jesus Christus en sy disciples, apostels, deel te maak van jou dag en dag, van jou dag tot dag, kieses en besluit, om seker te wees, dat weet jy wat, jy word nie in die wereld ingetrek, ja die, die, die invloed is daar, want Jesus het het gesien, dis ook al hy gesê, baie, da, die, die poort na die, na die hel toe is groot en breed, baie mense, want hy het geweer, baie mense sal Jesus Christus in die Bijbel versaak, jy het een kant weggooi, en jyre, jyre skreef die kant, maar hierdie tyd, hierdie kant sal hulle brood aan al by kante wil geboter hee, Hulle sal die lekkerte van die lewe wil geniet. En die dag wanneer hulle laatst hem asem uitblaas, het kan vandag wees, het kan oor die dag, een week, een maand, een jaar wees, jy weet nie wanneer hier die Heere jou kom al nie. Maar die dag wanneer Jesus die trompet, waar hy trompet blaas, en Jesus kom af aarde toe, wil jy nie voor hom staan en hakel nie. Jy wil weet waarheen jy gaan. Dat die dooi is, die dooi is begrawe, volg jy my, dis die woorde van Jesus Christus. En jou hele lewe nooit wil jy voor God staan, en skaam is op die manier hoe jy gelewe het, of hoe jy jou werk vir die Heere Jesus Christus gedoen het nie. En dit wil ek wel vanaf jou sê, as jy in die bediening staan, doen die pastoor, leraar, priester, profeet, apostel, wat jy ook al is, sorg dat jy dit staaf en bevestig met die woord van God, sorg dat jy met die stem van God dit staaf en bevestig, dan gaan jy aan met jou roeping en jou bediening, maar as jy nie met God kan praat, en God het dit nog nooit met jou gestaaf en bevestig, nie is my raad vandag aan jou om dit voor die Heere te belei, en terug te staan en te sê, Heere, 
Ek is afhankelijk, ek is afhankelijk van jou. As ek foute gemaakt het, wat ek vanaf verantwoordelijkheid maak, staan terug. Ek gaan nie verder deel van die probleem wees. Ek gaan nie verder laat Satan my gebruik as een vesting, om verder sy vouwwaar te doen in die kerke nie. Ek gaan doen wat jy vir my sê. Ek, ek bid dat jy my genadig sal wees, sal vergewe vir my zwakkeer en foute. Kry jou opdracht, jou roeping van die Heere af. Het hy jou bemachtige vir jou opdracht gee wat om te doen, dan sal jy succesvol wees. Maar moet nie net omdat jy christen is aan die kerk staan, jy volgens jou nou die heilige geest ontvang, net maak en sê en doe nie buiten wat jy wil nie. Gaan lees handelinge 8. Daar was een man met die naam Simon. Um, ja, hy het ook gelovig geword, hy is ook gedoop, maar hy het nooit die heilige geest ontvang, hy sê die bybel, en weet jy hoekom het hy nooit die heilige geest ontvang, omdat hy verstrik was, aan sonde, jy kan dit gaan lees, handelinge 8 vers 9, ek lees het somme, um, tot vers 24, alright, uh, 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 Simon, hy het ook gelovig geword, hy is ook gedoop, hy het nooit die heilige geest ontvang nie, en hoekom, want die bybel sê, was verstrik aan sonde, alright, so baie, baie belangrik, en hy was uh, dier afgins vergiftig en verstrik aan sonde, dis hoe die bybel dit beskryf, en dis ook om jy weet wat, you must walk the talk, as jy geestelik vervul is, die hele geest met jy geestelike dinge kan verstaan, en verstaan dat die lewe soos jy om nie sien, is dit tydelik, is nie verewig nie, daar is een geesteswereld, en die Heere leer vir jou, moet nie jou skatte en alles hier by mekaar maak op aarde, maak er daar boe in die jimmel by mekaar, en hoe doen jy dit? dier die werk van die Heere te doen, dier die wil van God te doen, dier die verskuld te maak, hy sien jou miskien met fantastische finansies en geld, of jy het baie rijk geërf, of wat ever, druk het in een goeie grond, God wil nie alles heen nie, maar weet jy wat God wil jou kan gebruik, om een positieve verskuld, kyk rondom jou, kyk hoeveel arme mense is hier om jou, kyk hoeveel siek mense, kyk hoeveel wederwees is daar, kyk, hoe, kyk, kyk hoeveel ouwe thuis is daar, kyk hoeveel weeskinders is daar, dis mense wat in afhankelijkheid lewe, en jy die mag in die hand, om een positieve verskil te maak, alright, so dit is my raad aan jou, dit wat op my hart gelewe, ek dank jylle vir die voorrecht, om die woord te bring, mag God die woord sien, mag het in jou hart val, en gaan doen huiswerk, doen self onderzoek, maak een verskil man, maak een verskil as jy kan, maak een verskil, en uh, sorg dat Jesus jou rolmodel wees, en bly, en uh, mag jy saak hoe modern in die wereld is nie, Jesus Christel het, het op donkies ge, 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 gerei, alright, ons rui vandag met BMW's en Mercedes en allerhande Toyota's en vo- ons rui met karren rond, of vlieg rond, ons rui met bus, ons rui met treine, die lewe het baie, baie verander, maar het kom met baie uitdagings ook, met baie invloede, en dit wil ek vandag vir sê, patiekie moet jy nie die handbrek in jou lewe optrek, stil raak rond om jou alles afskakel, en terug beweeg na die bysieks toe, dit wat God my kom leer het, terug na die bysieks, Jesus Christus, is jou rolmodel, gaan, gaan lees handelinge, begin by handelinge, en gaan kyk jy na Simon Petrus, Paulus, gaan kyk na die manne, wat was die opoffering vir die werk wat hulle doen, hy sal nergens oor hulle op een saterdag gesit en kyk, hoe speel die Israelite, die die Philistijne rekpie nie, hy sal nooit sien, hulle uh, kobrels gaan haarklip, daar by, by, by die, uh, Ek by, by die see van Galilea nie, verstaan my punt baie baie mooi, jy sal nooit hoor, hoe het hulle huise aangebou en gebou en gebou, en geld gejaag, en, en dag en nacht gewerk om geld te maak, jy sal het nie in hy by wil sien nie, en wil gof jy sê, patiekie moet jy net stoor, al maak jy sal wie en wat jy is, jy kan een dokter, advocaat, ek gee nie wie jy is, wit, bruin of zwart, jy kan hoogmoedig wees, jy kan moeg wees, jy kan kwaad wees, jy kan opstandig raak, jy kan jou af via my plan, my nie wat jy van my dink nie, op die ene dag, dis wat uit my mond uit kom, wat saak maak, en uh, die Heer is lief vir ons allemaal, elke siel is vir God kostbaar en belangrik, maar ons het geestelik is ons so blind te doof, ons mens het so ver van die Bijbel en van God weggelewe, ons is so die wereld ingetrek, en ek dink as jy die aanbreek optrek, en jy begin die Bijbel na te skyf, en jyself vergelijk met dit wat vir ons gegee is, dan gaan jy skrik, dan gaan jy besef, maar wie wat het ek rarig, een vierverdieping huis nodig, het ek rarig nodig om met die dier miljoens randse kar te kan rui, of kan ek vir my 200.000 randse karretje koop, sy werk is in elk geval om my na A na, plan, na B te te vat, dit is waar die waf vir die kar is, hoekom moet ek 1.5 miljoen rand vir die kar betaal, as ek 200.000 rand vir die kar betaal, hy vat my naar die plek toe, A na B, die ene is miskien een meer liekser, en hy rui bykie meer gemakkeliker, miskien meer kracht, maar die basics, om terug te beweeg, beweeg na die basics toe, vir jouself te vraag, wanneer het ek genoeg gehad, weet nie wanneer begin jy volwaardig lewe, 
Die dag wanneer op je knieën kan gaan, God in die oor kijk en sê, Jere, ek het alles wat ik wil hee, ek is dankbaar, ek het niks meer nodig nie, baie dankie voor alles wat jy vir my gegee het, die dag begin jij volwaardig leven, hoor het ek vandaf vir jou sê, God kyk na ons, hy sal dat jy brood en boter op die tafel het, hy kyk vir ons, hy geef vir ons iets om te drink, hy geef vir ons kleer, hy bemachtig ons, en die sorge van die leven, die woord, hy skrifleesing is hard en duidelik in die woord, ons moet nie ons self bekommer oor sikke goed nie, die Heere sal sorg, hy sal voorsien, is ongelovig, is goddeloose mense, wat hulle bekommer oor sikke nonsens, en wat hulle opbou, en hoe hulle self kan vergelijk met ander mense rondom hulle, ons is baie voor dankbaar te wees, jy lig in jou longe, jy het kleer om aan te trek, jy het een dak oor jou kop, jy het kost om te, jy het alles meer as dit, is dit een bonus van God af, onthou dit altyd, God, wil ons nie reik, met sakke vol geld, wil hy ons toegooi met reikdom nie, want wat het dit van David gemaakt, wat het dit van Salomo gemaakt, wat het reikdom met hy toe met mense gedoen, dit het hulle afvallig gemaakt van die Heere, en dis hoe kom nie, ek bid altyd, jyre moet my nooit te veel geer, dat ek hoogmoedig raak, maar nooit te min, dat ek gaan honger slaap, ek is daarbaar vir wat ek het, want vandag as ek my asem uitblaas, weet ek waarheen ek gaan, ek het vir my massieve groot skatkes opgebouw, en dis al wat saak maak, dis hoe kom ek vandag vir jou sê, dat die jyre in jou geest en jou hart werk, trek jou aanbreek in jou leven op, gaan doen self onderzoek, gaan doen bybelstudie, gaan krap bykie, gaan kyk, en eh, As jy deel is van die wat in die wereld ingetrek is, vraag God om verskoning, om kom terug na die bysieks toe, en so laat die Heer op die troos toe van jou hart sit, en ga maak een verskul, as jy in die positie is om een verskul te maak, doen het vandag, begin vandag, maak een verskul, daar is mense wat afhankelijk is, wat jou hoop nodig het, en moet het nooit vir mense doen nie, moet ook jy laat die linkerhand weet wat die rechterhand doen nie, doen het vir jou God, hy sal jou vergoed vir wat jy doen, hy sal jou op die rechte tyd op die rechte plek bring, Jy sal nooit, nooit, nooit verkeerd loop, as jy jou geld by ouwe thuise insit, by wees, wees hy sy sal wede wees ondersteun, maar die bybel, die die bybel leer vir my, dit begin alles by jou ouwers, en as jou ouwers geseend is, of hulle is klaar die tydelike met die eeuwigheid verhoud, dan kyk jy na jou skoon ouwers, as hulle klaar na gekyk is, en wel gesteld, of klaar die tydelike met die eeuwigheid, dan luister jy in jou geest, en jou hart wat God vir jou sê, dier die stem van die geest, en jy gaan ploeg jou saad, of jy gaan plant jou saad in vruchtbare grond in, jy sal nooit spuit wees nie, jy kan een verskil maak, elke van ons is uniek, elke van ons gaan in elk geval voor God staan in rekenskap gee, maar ja, dit is die woord wat vir oogend op my hart le, maar die Hagi 3 vers 6 tot 12 in die Bijbel hart en duidelik, gaan lees dit, is die enigste plek in die woord van God, wat jy kan vir God toets, of hy die venster van die jimmel oor jou sal oopmak, en dis die retiendes, wat jy insit in die huis van die Heere, in die werk van die Heere, wat jy inplant, vruchtbare saad, wat jy God kan toets, of hy die venster van die jimmel oopmak, wat hou dit altyd in jou leven, God kyk wat in jou hart aan gaan, wie karig saai, sal karig oes, as jy net leven vir jouself, is jy meer as welkom, maar dit is om te dobbel, verstaan jy, dit gaan ook werk vir jou, of dit gaan absoluut in jou gezicht ontplof, maar God soek die beste, hy soek die wat die niek uitstaan, boe alles en amal, ons het miskien nie altyd die room van die lewe nie, ek kan vandag vir sê, ek ken my God, ek ken vir Jesus Christus, en sy eer in die voorrag om God op die vlakke te aanbid en dien, vir ons om te leef is Christus, om te sterf is vir ons sy wens, ek prijs die Heer daarvoor, vrede, shalom, vrede word vir julle amal toegewens, dankie vir die luister, ons gesels gauw weer hoor, goed dis, praat weer, bye bye.